হ্যালো এভরিবাডি তো এটা আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার সিরিজে পার্ট থ্রি তো পার্ট থ্রিতে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে জুন টু একদম ডিসেম্বর পর্যন্ত যতগুলো ইম্পর্টেন্ট ডে এবং তার থিম রয়েছে তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের এমসিকিউ যদি টেস্ট তোমাদের করাতে হয় কারো তো আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেখো কমেন্ট বক্সে দেওয়া আছে ওখান দিয়ে তোমরা লাইক করে ফেসবুক পেজটা জয়েন করতে থাকো ওখানে কিন্তু আমি ডেলি বেসিসে পনেরোটা কুড়িটা করে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স একদম জানুয়ারি টু একদম ডিসেম্বর পর্যন্ত ওখানে আমরা কিন্তু টেস্ট নিচ্ছি অনেকে কিন্তু ওখানে টেস্ট দিচ্ছে খুব ভালো কিন্তু মোটামুটি একটা আনকমন ধরনের কোয়েশ্চেন আমি কিন্তু ওখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি ঠিক আছে তো চলো আজকে আমাদের কোয়েশ্চেন আমাদের যে লেসেন সেটা শুরু করা যাক প্রথম কি বলছে প্রথম বলছে কি জুন মাসে আট তারিখে আটই জুন আমরা কি পালন করে থাকি ওয়ার্ল্ড ওশান ডে কিন্তু আমরা পালন করে থাকি ঠিক আছে তো এবছর দু হাজার তার থিম কি ছিল প্রিভেন্টিং প্লাস্টিক পলিউশন অ্যান্ড এনকারেজিং এনকারেজিং সলিউশন ফর এ হেলদি ওশান এই বছরে কিন্তু তোমাদের যে থিম ছিল এটা এবং আটই জুন কিন্তু আমরা যেটা অবজার্ভ করে থাকি সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড ওশান ডে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে আমরা বারোই জুন কি পালন করে থাকি জুন মাসে বারো তারিখে আমরা ওয়ার্ল্ড ডে এগেনস্ট চাইল্ড লেবার কিন্তু আমরা পালন করে থাকি এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই বছর যেটা থিম ছিল সেটা হচ্ছে জেনারেশন সেফ অ্যান্ড হেলদি এই বছরে তোমাদের দু হাজার কিন্তু এটা থিম ছিল ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে আমরা টোয়েন্টিয়েথ জান জুন যেটা আমরা সেটা যেটা অবজার্ভ করে থাকি সেটা হচ্ছে তোমাদের ওয়ার্ল্ড রিফিউজিস ডে এবং এ বছরের যেটা থিম ছিল নো মোর দেন এভার উই নিড টু স্ট্যান্ড উইথ রিফিউজিস এই বছরে তোমাদের কিন্তু এটার থিম ছিল থিমগুলো খুব ভালো করে করে যাবে কেননা এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসার কিন্তু চান্সেস আছে একটা দুটো কোয়েশ্চেন কিন্তু আসবে ফুড এসেও একটা কোয়েশ্চেন আসবে প্রিলিতেও কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন বিগত বছরে আসছে এ বছরও আসতে পারে ঠিক আছে এরপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল ইউগা ডে আমরা টোয়েন্টি ফার্স্ট জুন কিন্তু মানে একুশে জুন আমরা অবজার্ভ করেছি ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল ইউগা ডে এবং এবছর যেটা থিম ছিল দু হাজার সেটা হচ্ছে ইউগা ফর পিস ঠিক আছে এবার তোমাদের একটা কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার দিতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথম যখন শুরু হয়েছিল যোগা ডেটা সেটা কত সালে শুরু হয়েছিল ঠিক আছে কমেন্ট বক্সে তোমরা উত্তর দাও এরপর যেটা রয়েছে ইউএস সেলিব্রেট ইটস মানে ইউনাইটেড স্টেটস তাদের ইউএস তাদের সেলিব্রেট করলো দুশো বিয়াল্লিশতম ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে কবে করলো সেটা হচ্ছে ফোর্থ জুলাই করেছে কোয়েশ্চেন যদি আসে যে ইউএস তোমাদের এই বছর দু সালে ফোর্থ জুলাই কত তম করলো দুশো বিয়াল্লিশতম ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে করেছে কোন দিনে করেছে ফোর্থ জুলাই করেছে এছাড়াও ফিলিপিন্স কিন্তু তাদের রিপাবলিক ডে সেলিব্রেট করে ফোর্থ জুলাই ঠিক আছে এরপর যেটা রয়েছে ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে এগারোই জুলাই আমরা এটাকে অবজার্ভ করে থাকি এবছর তোমাদের থিম যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তোমাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইন ইজ এ হিউম্যান রাইটস এবছরে তোমাদের থিম ছিল এবং এটা কিন্তু ফার্স্ট এবার মানে ফার্স্ট টাইম সেলিব্রেটেড বা করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে নাইনটিন এইটি ক্লিয়ার এরপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া তাদের বাহাত্তরতম ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেট করলো কবে পনেরোই আগস্ট আমরা সকলেই জানি এবং এর যে একটা নাইনটিন ফর্টি সেভেনের প্রথম আমাদের ফ্রিডম পেয়েছিল পনেরোই আগস্ট এটাও আমরা সকলে জানি এবং কিছু ইনফরমেশান অ্যাবাউট আমার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশান জানতে হবে যেটা হচ্ছে ট্রাই কালার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আমরা জানি আমাদের দেশে সেটা হচ্ছে একটা প্রথম ওপরে দিকে থাকে গেরুয়া তারপর সাদা তারপর সবুজ গেরুয়া যেটা কি করে সেটা করে স্ট্রেংথ এবং কারেজ অফ আওয়ার কান্ট্রি এটা কিন্তু শোনস করে মানে দেখায় রেফার্স করে হোয়াইট কি করে হোয়াইট সিগনিফাইস দ্য স্পিস অ্যান্ড ফ্রুথ এবং গ্রিন কি করে গ্রিন যেটা সিম্বল করে সেটা হচ্ছে জমি ল্যান্ড ফেটালিটি অব দ্য ল্যান্ড মানে জমির উর্বরতা কিন্তু এখানে সিগনিফাইড করে থাকে ঠিক আছে ট্রাই কালার আমাদের ন্যাশনাল যে ফ্ল্যাগ রয়েছে এবং এই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগটা অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল দ্য ট্রাই কালার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ওয়াজ অ্যাডপ্ট ইন ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ইজ এ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ অন জুলাই টোয়েন্টি টু ঠিক আছে এরপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে চোদ্দোই আগস্ট চোদ্দোই আগস্ট আমাদের শহীদ সম্মান দিবস পালন করা হয়ে থাকে এরপর হচ্ছে এটা আগে দেওয়া দরকার ছিল যদিও আমাদের ছয়ই আগস্ট মানে আগস্টের ছ তারিখে আমরা হিরোশিমা ডে পালন করে থাকি এবং এই বছরে যেটা দু হাজার যেটা সেলিব্রেট করা হলো বা পালন করা হলো বা অবজার্ভ করা হলো যাই বলুম সেটা হচ্ছে তিয়াত্তরতম মনে রাখবে এরপর কি চলে আসে আমরা জামটু আগস্টের পর সেপ্টেম্বরে চলে আসি সেপ্টেম্বরে আট তারিখে কি দেখো ওয়ার্ল্ড লিটারেসি ডে আমরা পালন করে থাকি এ বছরে যেটা থিম ছিল দু হাজার লিটারেসি অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট এ বছর সিম্পল একদম পুরো থিম এরপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হিন্দি দিবস
343 তম আর্টিকেলের মধ্যে যে হিন্দি অ্যাজ এ অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এরা ইয়া দেবনাগরী স্ক্রিপ্টে তখন ই করা হতো এরপর যেটা বলেছে देयर আর 22 শিডিউল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে আমরা 22 টা শিডিউল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আমরা সকলেই জানি অফ দিস অফ হুইচ টু অফ দা অফিসিয়ালি ইউজ ইন ইন্ডিয়ান गवर्नमेंट অফ দা ইউএন गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া লেভেলে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমাদের হিন্দি এবং ইংলিশ রাইট এবং বিহার যেটা ছিল একমাত্র স্টেট যেটা কিন্তু তারা প্রথম যে তাদের হিন্দিটাকে অফিশিয়ালি হিসাবে তাদের অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে রিপ্লেস করেছিল কাকে উর্দুকে উর্দুকে রিপ্লেস করে হিন্দিকে করেছিল বিহার ঠিক আছে 1881 মানে 1881 খ্রিস্টাব্দে বিহার স্টেট কিন্তু প্রথম স্টেট ছিল যে কিন্তু হিন্দিটাকে অ্যাডপ্ট করেছিল প্রথম বোঝা গেল নিশ্চয়ই নেক্সট কি বলেছে 16 সেপ্টেম্বর 16 সেপ্টেম্বর আমরা ওজোন ডে হিসাবে আমরা ওয়ার্ল্ড ওজোন ডে হিসাবে কিন্তু আমরা অবজার্ভ করে থাকি দেখো ওয়ার্ল্ড ওজোন ডে ওয়ার্ল্ড আর্থ ডে এবং ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে তিনটেই কিন্তু খুব ভালো করে করবে ওখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসার চান্সেস কিন্তু আছে সেটা আমরা কবে করে থাকি সেটা হচ্ছে সিক্সটিন সেপ্টেম্বর আমরা করে থাকি সেপ্টেম্বরে সিক্সটিন করে থাকি এ বছরের যে থিম ছিল থিমটা খুবই সিম্পল ছিল কিপ কুল অ্যান্ড ক্যারি ওয়ান এর বছরের থিম ছিল এবং এই ইউএস জেনারেল অ্যাসেম্বলি এটাকে প্রথম ইয়ে করেছিল যে ষোলোই সেপ্টেম্বর এটাকে ওজোন ডে হিসাবে পালন করা হবে এবং ওজোন ডে আমরা কোথায় ওজোন আমরা ওজোন লেয়ার কোথায় পাই সেটা স্ট্যাটাস ফেয়ারে পেয়ে থাকি ইন দ্য রেডিয়াস অফ টোয়েন্টি টু ফর্টি কিলোমিটার্স এন্ডারে যেটা আমরা খুবই মানে আমরা সকলেই জানি এটা এরপর যেটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি সেভেন ওয়ার্ল্ড মেরি টাইম ডে আমরা পালন করে থাকি এ বছরের যেটা থিম ছিল সেটা হচ্ছে হেরিটেজ আওয়ার হেরিটেজ টু বেটার শিপিং ফর দ্য বেটার ফিউচার এই বছরের তোমাদের থিম ছিল খুবই সিম্পল থিম ছিল এরপর যেটা হচ্ছে সাতাশে সেপ্টেম্বর আমরা কি ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম ডে হিসাবে পালন করে থাকি এবং এই বছরের যেটা তোমাদের থিম ছিল দু হাজার আঠেরোতে সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন প্রমোটিং কালচার হেরিটেজ ইন চেঞ্জিং টাইমস এবার কিন্তু তোমাদের এ বছরের থিম ছিল রাইট নেক্সট দেখা যাক নেক্সট হচ্ছে তোমাদের ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে অবজার্ভ করে থাকি আমরা কত সালে কত দিনে মানে ফিফথ অক্টোবর আমরা কিন্তু আমরা ওয়ার্ল্ড টিচার ডে হিসাবে পালন করে থাকি এ বছরের যে থিম ছিল সেটা খুব সুন্দর থিম যেটা হচ্ছে দ্য রাইট টু এডুকেশন মিনস দ্যাট দ্য রাইট টু কোয়ালিফাইড টিচার্স খুব ভালো কথা এ বছরের যে থিম ছিল খুব ভালো থিম এটা এবং আমাদের নেক্সট হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে সিক্সটিন অক্টোবর ষোলোই অক্টোবর আমরা কী পালন করে থাকি ওয়ার্ল্ড ফুড ডে আমরা পালন করে থাকি ঠিক আছে ষোলোই অক্টোবর এটা পালন করে থাকি এ বছরে যেটা ষোলোই অক্টোবর যেটা ফুড ডে পালন করা হয় সেটা হচ্ছে তোমাদের যে ফাউন্ডিং ফাউন্ডিং মিনস হচ্ছে তোমার মানে প্রতিষ্ঠাতা দিবস কার ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন যেটা কিন্তু ইটালি মানে এফ এও যাকে বলে ইটালি রোমে অবস্থিত এবং এটা কিন্তু তোমাদের এই বছরের যেটা থিম ছিল সেটা হচ্ছে আওয়ার অ্যাকশন আর আওয়ার ফিউচার ঠিক আছে বোঝা গেল ওয়ার্ল্ড ফুড ডে সিক্সটিন অক্টোবর আমরা পালন করে থাকি ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে ফিফ অক্টোবর পালন করে থাকি এটার কিন্তু তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নেক্সট কি বলেছে নেক্সট বলেছে থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর একত্রিশে অক্টোবর আমরা কি পালন করে থাকি একত্রিশে অক্টোবর আমরা একতা দিবস পালন করে থাকি এবার তোমাদের কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এটার থিমটা কি ছিল এই বছর দু হাজার আঠেরোর জন্য থিমটা কি ছিল তোমরা কমেন্ট বক্সে অ্যান্সারটা দাও ঠিক আছে নেক্সট আমরা পাঁচই নভেম্বর পাঁচই নভেম্বর আমরা ওয়ার্ল্ড সুনামি দিবস পালন করে থাকি এবং ইউএল জেনারেল অ্যাসেম্বলি এটাকে ডেজিগনেট করেছিল পাঁচই নভেম্বর হিসেবে ওয়ার্ল্ড সুনামি ডে অ্যাওয়ারনেস ডে এটাকে পালন করার জন্য ঠিক আছে এরপর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা রয়েছে রসগোল্লা ডে মানে চোদ্দই নভেম্বর ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্স করেছে যে চোদ্দই নভেম্বরটাকে তারা সেলিব্রেট করবে যে রসগোল্লা ডে ঠিক আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল যে তোমাদের যে এবং এই রসগোল্লা ডেটা কিন্তু তোমাদের প্রথম ফার্স্ট এবার কিন্তু এ বছরের অ্যানিভার্সারি হলো মানে এই বছর থেকে প্রথম শুরু হলো এবং এটাকে স্টেট ফেমাস সুইস হিসেবে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন মানে হচ্ছে তোমার জিও ট্যাগ দেওয়া হয়েছে বেঙ্গলস রসগোল্লা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে চোদ্দই নভেম্বর মনে রাখবে নেক্সট হচ্ছে ছাব্বিশে নভেম্বর আমরা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডে হিসাবে পালন করি বা কনস্টিটিউশন ডে হিসাবে আমরা পালন করে থাকি এবং আমরা জানি যে অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল নাইনটিন ফর্টি নাইনে এবং এটাকে এনফোর্স করা হয়েছিল ছাব্বিশ জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটিতে এগুলো আমি প্রিভিয়াস ভিডিওতে অনেকবার বলে দিয়েছি তোমাদেরকে আর নতুন করে বলার কিছু নেই এরপর যেটা রয়েছে ডিসেম্বরে ফোর্থ ডিসেম্বর আমরা নেভি ডে হিসেবে পালন করে থাকি এবং এই নেভি ডে সম্পর্কে যদি কিছু ইনফরমেশান তোমরা লিখতে পারো কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখবে ঠিক আছে এরপর যেটা হচ
অব ইউনাইটেড নেশন এফএও যেটাকে আমরা বলি এর হেডকোয়ার্টার্স কোথায় ইটালি রোমে আমরা আগেই বলে দিলাম এর একটা অবজেক্টিভ থাকে যেটা সারা বছর ধরেই চলে থ্রু আউট দ্য ইয়ার কিন্তু স্টপ সয়েল পলিউশনেরও কিন্তু এর অবজেক্টিভ যেটা সেটা হচ্ছে এখানে যদি কোয়েশ্চেন আসে যে ওয়ার্ল্ড ফুড ডে ওয়ার্ল্ড সয়েল ডে কবে পালন করা হয় সেটা হচ্ছে ফিফথ ডিসেম্বর পালন করা হয় এবং কে সেলিব্রেটেড করে সেটা হচ্ছে এফএ এফএও সেলিব্রেট করে এফএও মানে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারের হেডকোয়ার্টার্স কোথায় আছে ইটালি রোমেতে আছে এর হেডকোয়ার্টার্স এবং এর অবজেক্টিভ কি এর অবজেকটিভ যদি কোয়েশ্চেন আসে তাহলে কিন্তু স্টপ সয়েল পলিউশন এটা কিন্তু থ্রু আউট দ্য ইয়ার কিন্তু চলতে থাকে ঠিক আছে না নেক্সট হচ্ছে আমাদের হিউম্যান রাইটস ডে হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর হিউম্যান রাইটস আমরা কবে পালন করে থাকি সেটা হচ্ছে দশই ডিসেম্বর আমরা কিন্তু সেলিব্রেট করে থাকি এই বছরের থিম কি ছিল স্ট্যান্ড আপ ফর হিউম স্ট্যান্ড আপ ফর হিউম্যান রাইটস এই বছর কিন্তু তোমাদের থিম ছিল ঠিক আছে এবং এটা কিন্তু দু সালে মার্ক আছে সেভেন্টি এথ অ্যানিভার্সারি মানে সত্তরতম অ্যানিভার্সারি ছিল এটাকে এবং এটা কিন্তু তোমাদের যে যে পালন করে থাকে সেটা হচ্ছে তোমাদের ইউডিএইচআর মানে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন ফর হিউম্যান রাইটস ওকে এটা কিন্তু অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল মানে ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলি থেকে কত সালে নাইনটিন ফর্টি এইটে কিন্তু অ্যাডপ্ট করা নেওয়া হয়েছিল তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি জানুয়ারি টু ডিসেম্বর পর্যন্ত যতগুলো ইম্পর্টেন্ট হতে পারে কিন্তু এমনিতে কিন্তু অনেকগুলো আছে অনেক আছে তোমরা তোমাদের যে তোমরা যে কোনো ম্যাগাজিন ফলো করে থাকো এক্সট্রা ইনফরমেশান থাকলে সেগুলো দেখে যাবে সাথে আমাদের ভিডিওগুলোও রাখবে পাশে তাহলে কিন্তু তোমাদের যে প্রিপারেশানটা সেটা কিন্তু হাই লেভেলের হবে ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের ডিফেন্স কারেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেবো ডিফেন্সের মধ্যে কী থাকবে আমাদের যে জয়েন্ট মিলিটারি এক্সারসাইজগুলো হয় যে একটা নাম নেভির সঙ্গে হয় আর্মির সঙ্গে হয় যে তোমাদের এয়ার মানে তোমাদের যে আকাশপথে জলে এবং মাটিতে তিনভাবে আমাদের হয় তো সেটাকে একটা ছকের মাধ্যমে করব এরকম ছকটা থাকবে দেখো যে এখানে থাকবে যে ইন্ডিয়া কোন দেশের সঙ্গে হচ্ছে এখানে থাকবে ইন্ডিয়া এবং কি কি হচ্ছে নেভি এয়ার ফোর্স এবং তোমাদের যে মিলিটারি এক্সারসাইজ যেগুলো রয়েছে আর্মি এবং কোন কোন দেশের সঙ্গে হলো এখানে ধরো ইন্ডিয়া রইল এবং ইন্ডিয়ার সঙ্গে জাপান জাপানের সঙ্গে যদি হয় যে নেভিতে কোন কি হয়েছিল এরকম তারপর তোমাদের মিলিটারিতে কি কি হয়েছিল এরকম ঠিক আছে এয়ার ফোর্সের সঙ্গে কি কি হয়েছিল এরকম মানে জাপানের পর ইন্দোনেশিয়া ইউএস যতগুলো দেশ থাকবে এরকমভাবে চলবে এবং এরকম ট্যালি থাকবে এবং যেগুলো যেগুলো হবে না সেগুলো সেগুলো ক্রস থাকবে এরকম সুন্দরভাবে কিন্তু একটা টেবিল ফরম্যাটে নিয়ে আসবো যেটা কিন্তু করলে দেখলে পরে তোমাদের কিন্তু একটা টেবিল যদি করে যাও থ্রু আউট ইয়ার্স মানে এক পুরো এক বছরের যা যা হয়েছে একটা টেবিলের মধ্যে নিয়ে আসবো এটা কিন্তু একটা ভিডিওর মধ্যে নিয়ে আসবো ওই ভিডিওটা একটা ভিডিও করে যাবে যাই কোশ্চেন আসুন এখন ওখান থেকে সব পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো নেক্সট ভিডিও খুব শীঘ্রই নিয়ে আসছি তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে ঠিক দেন থ্যাংক ইউ সো মা